தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கடுத்து டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் வந்து செக்ரிட்ரி டப்பிட்டம் சரியா தமிழில் பார்த்திங்கன்னா சுரப்பு டப்பிட்டம் அப்படிம்பாங்க சரியா சுரப்பு டப்பிட்டம் செக்ரிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது சுரக்கிறது அப்படி தானே அர்த்தம் அதனால் சுரப்பு டப்பிட்டம் இதுக்கு வெவ்வேறு பேர் இருக்குது பெரைட்டல் டப்பிட்டம் கிளாண்டுலார் டப்பிட்டம் செல்லுலார் டப்பிட்டம் இப்படி ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் நேம் இருக்குது எப்படி வேணாலும் கொஷின் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்வேசிவ் டப்பிட்டம் அப்படின்னா ஊடுருவும் டப்பிட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பேர் இருக்குது அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இன்வேசிவ் டப்பிட்டம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா பெரி பிளாஸ்மோடியல் சரியா பெரி பிளாஸ்மோடியல் டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது டைப் வந்து அமிபாய்டு டப்பிட்டம் சரியா இந்த அமிபாய்டு டப்பிட்டமும் இந்த இன்வேசிவ் டப்பிட்டமும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்கஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் நவடேஸ் இட் இஸ் சம்வாட் கிளியர் தட் அமிபாய்டு டப்பிட்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இன்வேசிவ் டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறத விஷயம் அதனால தான் வந்து தனித்தனியாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் புத்தகத்துலேயும் சரி இங்கே ஸ்லைட்லேயும் சரி சரிங்களா அப்போ இந்த மூணு டப்பிட்டம் வந்து என்னென்ன மாதிரியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரப்பு டப்பிட்டம் அல்லது புறப்பக்க டப்பிட்டம் பெரைட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதுக்கு தமிழில் புறப்பக்கம் அப்படி அர்த்தம் செக்ரட்டரி டப்பிட்டம் பொறுத்த வரல இதில் நீங்கள் டயக்ராம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கமாக வந்து செக்ரீஷன் எப்படிங்க நடக்கும் இப்போ சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சலைவரி கிளாண்டில் பரோட்டிக் கிளாண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது அந்த கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த செல்ஸுக்குள்ளே வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசத்துக்குள்ள செக்ரீஷன் வந்து நடக்கும் அப்புறம் உள்ளேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன அந்த சலைவா வந்து செல்லுக்கு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த செல் அப்படியே தான் இருக்கும் செல் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருந்து சப்ஸ்டன்சஸ் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த செல் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருந்து சப்ஸ்டன்சஸ் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல செல்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த செல்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தேட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடிங் த நியூட்ரிஷன் மெட்டீரியல் ஃபார் திஸ் கோலன் ரைஸ் சரியா இப்போ செல் அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால தான் அதை செல்லுலார் அப்படிங்கிறாங்க அதே போல் புறப்பக்கம் பெரைட்டல்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அதனுடைய லொக்கேஷனை மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்க சேம்பருக்கு பெரைட்டல் ரீஜனில் அது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை அப்படி சொல்கிறாங்க செல் அப்படியே தான் இருக்கும் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டியூ டு த டிஃபியூஷன் அப்படி டிஃபியூஸ் ஆகி இந்த இடத்துல சேம்பரில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது அதை உறிஞ்சி எடுத்துக்கிடும் அந்த நியூட்ரிஷனை உறிஞ்சி எடுத்துக்கிடும் யார் போலன் பிரெயின்ஸு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பு தட் இஸ் செக்ரிட்ரி டப்பிட்டம் தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் கிவன் செக்ரிட்ரி டப்பிட்டம் ரிட்டைன்ஸ் த ஒரிஜினல் பொசிஷன் அண்ட் செல்லுலார் இன்டெகிரிட்டி செல் அப்படியே தான் இருக்கும் ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு அடுக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது உள்ளே இருந்து சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகி ஆன்தர் சேம்பர் உள்ள ஆன்தர் கேவிட்டி உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வேசிவ் டப்பிட்டம் பாருங்கள் இன்வேசிவ் டப்பிட்டமில் என்ன ஆகுமா அந்த டப்பிட்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டப்பிட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செல் வால் அது உடஞ்சி போய் ரைட்டா வெளியில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் கடை 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 கடனு வெளியில் வந்துடும் சரியா உள்ளே என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் உடஞ்சி ஆன்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே போயிடும் சரியா ஸோ இதை தான் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் பட் இதுலேயும் சேம் படம் தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்கள் இருக்குது இந்த செல்கள் வந்து தன்னுடைய கண்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல் சுவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த செல் சுவரை உடச்சிக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியில் வந்துடும் முதல்ல இருக்கிறதுல செல் மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு உள்ளே இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துச்சு இப்போ செல் உடஞ்சி போச்சு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் உடஞ்சி அப்படியே இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சரியா ப்ரோட்டோப்ளாசமே உடஞ்சி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்போது இந்த எண்டு லேயரில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இன்னர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய டப்பிட்டம் ஃபஸ்ட்டு உடஞ்சி சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த இடத்துல சிங்கிள் லேயர் ஆயிருமே சார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்னொரு லேயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் எப்போ ஒரு லேயர் உடஞ்சி போகுதோ அப்போ அடுத்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ டப்பிட்டம் இன்வேசிவ் டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா
டேஞ்சென்ஷியல் அண்ட் ரேடியல் வால்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இதான் வந்து ஒரு செல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செல்லில் வந்து இது டேஞ்சென்ஷியல் வால் சரியா இது ரேடியல் வால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதில் இன்னர் டேஞ்சென்ஷியல் வால் இந்த ரீஜன் உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லு அப்படியே செல் வந்து உடஞ்சி ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை ரிலீஸ் பண்ணி ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா தட் இஸ் வாட் இன்னர் டேஞ்சென்ஷியல் அண்ட் இன்னர் ரேடியல் வால்ஸ் ஆர் அதெல்லாம் உடஞ்சி செல்லே உடஞ்சிருது அதனால தான் ரெண்டையும் போட்டிருக்கான் டேஞ்சென்ஷியல் வால் மட்டும் உடையாது டேஞ்சென்ஷியல் வால் அஸ் வெல் அஸ் த ரேடியல் வால்ஸ் அது உடஞ்சி போய் ப்ரோட்டோப்ளாசம் கொலாசஸ் கொலாசஸ் அப்படின்னா வந்து உடஞ்சி போகிறது சரிங்களா கொலாப்ஸ் ஆகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டு ஃபார்ம் அ பெரி பிளாஸ்மோடியம் பெரி பிளாஸ்மோடியம் என்ன அர்த்தம் பிளாஸ்மா வந்து வெளியில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் பிளாஸ்மோடியம் அதில் வந்து என்னென்னா பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் இருக்கும் சரியா பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் ப்ளஸ் உள்ளுக்கு ப்ரோ ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பெரி பிளாஸ்மோடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பெரி பிளாஸ்மோடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரி பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் பெரி பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னா வெளியில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் சாரி வெளியில் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் இருக்கும் உள்ளுக்கு ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அது ஒரு செல்லாக இருந்துச்சு செல்வாலோட சேர்ந்து அந்த செல்வாலை தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ் வந்து மட்டும் தனியாக வெளியில் வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் பெரி பிளாஸ்மோடியம் அப்போ இந்த பெரி பிளாஸ்மோடியமாக அது உள்ளுக்கு போயிடும் ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே போயிடும் ரைட்டா இதுதான் இன்வேசிவ் டபிட்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிபாய்டு இந்த அமிபாய்டு ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரல செல்லே உள்ளே போயிடும் சரிங்களா டபிட்டமில் செல்லே உள்ளே போயிடும் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் இருக்கிற பார்த்தீங்களா டபிட்டமில் ஓகே அந்த ரெண்டு லேயர் நம்ம பார்த்தோம் திரும்ப அகெயின் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த சேம் டயக்ராம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்லு வந்து மூவ் ஆகி உள்ளுக்கு வந்தோம் சரியா முதல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி டப்பிட்டமில் செல்லு அப்படியே இருந்துச்சு சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் உள்ளே போச்சு ரெண்டாவதில் இன்னர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல் இருக்குல்ல அந்த செல்லு கொலாப்ஸ் ஆகி உள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டோப்ளாசம் ரிலீஸ் ஆகி இங்கே வந்துச்சு மூணாவது அமிபாய்டு டைப்பில் என்ன ஆச்சா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் அந்த லேயரில் இருக்கிற செல்லே உள்ளே மூவ் ஆகி போக ஆரம்பிச்சுது அது மூவ் ஆகி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டியூ டு த டிஃபியூஷன் த சப்ஸ்டன்சஸ் நியூட்ரிஷியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டு த போலன் கிரெயின்ஸ் மைக்ரோஸ்போரோ அல்லது போலன் கிரெயின்ஸோ அந்த செல்லிலிருந்து எடுத்துக்கிடும் சரிங்களா செல் ப்ரூட்ரூட் இன் டு த ஆந்தர் கேவிட்டி செல்லே ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே போயிடுது த்ரூ அமிபாய்டு மூமெண்ட்டுங்க சரியா அமிபாய்டு மூமெண்ட்டுன்னு என்னது சூடோபோடியா மூலமாக போகுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட் மூலமாக அது செல்கிறது அதனால தான் இதுக்கு பேர் அமிபாய்டு டப்பிட்டம்னு பேர் வச்சாங்க சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் லீட்ஸ் டு மேல் ஸ்டெரிலிட்டி இந்த அமிபாய்டு மூமெண்ட்டுக்கும் மேல் ஸ்டெரிலிட்டிக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது மேல் ஸ்டெரிலிட்டினா என்னது நார்மலாக ஒரு பிளான்ட் வந்து செல்ஃப் பால் நேச்சுனா அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக மேல் பிளான்ட்டை வந்து ஸ்டெரிலாக வச்சுருக்கோம் ஒரே தாவரத்தில் இப்போது ஒரு தாவரத்தில் வந்து மேல் ஆர்கன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆண்ட்ரீஷியம் ஃபீமேல் ஆர்கன் கைனீஷியம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் தானே அப்போ அந்த சான்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுமா அந்த ஆண்ட்ரிஷியத்தை ஸ்டெரைல் ஆகிடுமா சரியா அதனுடைய ஸ்டிக்மா மட்டும் ஃபெர்டைலாக இருக்குமா அப்போ ஒரே பிளான்ட்டில் ஸ்டிக்மா மட்டும் ஃபெர்டைலாக இருக்குது ஆந்தர் வந்து ஸ்டெரைலாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குமா நடக்காதா நடக்காது அப்போ கண்டிப்பாக கிராஸ் பாலினேஷன் தான் நடந்து தீ நடந்தே தீரும் ரைட்டா அப்போ செல்ஃப் பாலினேஷனை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளான்ட் உருவாகக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அடாப்டேஷன் மெத்தடு தான் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டிக்கு காரணம் யார் இந்த அமிபாய்டு மூமெண்ட் ஆஃப் த டப்பிட்டம் சரிங்களா அமிபாய்டு மூமெண்ட் ஆஃப் த டப்பிட்டம் அந்த அமிபாய்டு மூமெண்ட் மூலமாக எப்படி மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி அது நம்ம சிலபஸில் கிடையாது அதை பற்றி வேணால் வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அமைபாய்டு மூமெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி இன் சம் பிளான்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ மூணு டைப்பு நாம் படிச்சுருக்கிறோம் இதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரியா டப்பிட்டம் பொறுத்த வரல அதனுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்சோண
ஸ்போரோபொலின் உருவாவதற்கு யூபிச் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சப்ஸ்டன்ஸை தேவைப்படுமாங்க சரியா யூபிச் பாடிஸ் அண்ட் தேட் யூபிச் பாடிஸ் ஆர் த ஃப்ரீ கர்சர்ஸ் ஃபார் த ஸ்போரோபொலின் இந்த ஸ்போரோபொலினுடைய நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரிசர்வேஷன் ஓகே போலன் ட்ரெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து பாதுகாத்து வைப்பதற்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பதற்கு இந்த ஸ்போரோபொலின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை உருவாக்குறது யார் யூபிச் பாடிஸ் சரியா இது எங்கே உருவாகும் டப்பீட்டத்தில் உருவாகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு போலன் கிட்டு லேட்டர் மாடிஃபைடு டு போலன் சர்ஃபேஸு சரியா போலன் கிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல் தட் எக்ஸைன் ரீஜன் வந்து ஸ்டிக்கி நேச்சராக மாறுவதற்கு இந்த போலன் கிட்டு உதவி செய்கிறது சரியா உதவி செய்கிறது ஸோ அப்போ அந்த போலனுடைய சர்ஃபேஸ் தே ஆர் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் போலன் கிட்டு தான் சரிங்களா போலன் கிட்டு இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் நம்ம டப்பீட்டம் அதுக்கடுத்து எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் இது ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தான் எக்ஸைனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா மேலே விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது வேறு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஸ்டிக்மாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் யார் சில ப்ரோட்டீன் இருக்குது சரியா சில ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீனை உருவாக்குனது யார் டப்பீட்டம் சரியா அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் சரியா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் என்ன அர்த்தம் போலன் கிரைன்ஸு பறந்து போய் அல்லது ஏதாவது பூச்சி மூலமாக போய் வேறு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஸ்டிக்மாவில் போய் உட்காந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குதா அந்த ரியாஜெக்ட் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணமான ப்ரோட்டீனை எக்ஸைனில் உருவாக்குனது டப்பிட்டம் சரியா ஸோ அப்போ இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா டப்பிட்டம் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வகைகள் அதனுடைய டைப்ஸ் நாம் படிச்சிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்